Of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart to you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down Here I am to say that You're my God You're all together lovely All together worthy All together wonderful to me Here I am to worship Here I am to say that here I am to bow down, you're my God. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. King of all this, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to say that, here I am to bow down, you're my Lord. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. All together lovely, all together worthy. All together wonderful to me. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ale Alleluia, 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 Alleluia. We adore you, Lord. We worship you. We glorify you, Lord. Lord Jesus, thank you, Lord, for all the blessings you have given to us. Thank you, Lord, for your protection. Thank you, Lord, your guidance. Thank you, Lord, for all that you have given to us. Thank you, Lord, for coming once again to us. Thank you, Lord, for giving this time to prepare for your coming. Lord, we surrender everything to thy hand. Bless entire our life. Bless our heart. Lord, give us the grace to repent, to renew and return to you. Give us the heart to know the truth to live according to the truth. Praise the Lord. 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 Dear friends in Jesus Christ.
40 days after the resurrection Jesus and his disciples were gathered on the mount of leaves the time had come for Jesus to return to the father he had finished entire all the plan of god he finished his mission for what he came and before he is returned to the father he is commissioned his disciples saying gospel of mark chapter 16 there we read go to the whole world preach the good news jesus before he go into the father he commissioned his disciples go to the whole world and prepare the world for the next coming then after commissioning his disciples jesus returned jesus assumed into heaven but still the apostles are waiting and gazing at jesus how is going where is going but that time an angel of the lord appeared to him appeared to them and said book of acts of the apostles chapter 1 verse 11 acts of the apostles chapter 1 verse 11 they said they said men of galilee men of galilee why do you stand looking up towards heaven why do you stand and looking up towards the heaven this jesus this jesus who has been taken up from you who has been taken up from you into heaven into heaven will come in the same way will come in the same way as you saw him as you saw him go into heaven go into heaven praise the lord praise the lord, praise the lord. Praise the lord. The, Lord. the angel of the Lord telling to him telling to them the Lord Jesus who is right who has gone to the heaven will come before is coming you need to prepare the world the same thing Jesus is telling gospel account to St John chapter 14 verse 3 there Jesus himself is saying that he will come again and and if i go if i go and prepare a place for you and prepare a place for you i will come again and i will come again and i and will take you and i will take you to myself to myself so that so that where i am where i am there you may be also there you may be also praise the lord praise the lord praise the lord, praise the lord. Yes, dear friends that jesus is telling i will come that's what we read in book of revelation chapter 22 verse 20 there jesus is telling the one who the one who testifies these things testify these things says says surely i am coming soon surely i am coming soon the jesus is telling surely i am coming soon yes dear friends the lord is crystal clear that he is going to come again the jesus told his disciples go to the world world and preach the good news and make them entire people to my as my disciples prepare them prepare the world for the next coming prepare the entire people for the second coming from that time onwards the entire people the entire world the entire creation is waiting for the second coming waiting for the glorious day to receive the lord but before receiving the lord we need to know the truth why jesus is coming second time then how he is coming then how we need to prepare ourselves for that second coming the jesus is telling how the second coming would be gospel according to saint luke chapter 21 verse 27 when jesus comes these he will come in this form in this like then they will 
they will see the son of man coming then they will see the son of man is coming in a cloud in a cloud with power with the power and the great glory and the great glory praise the lord praise the lord praise the lord, praise the lord. he will come with the power with the fire with the glory my dear friends in jesus christ when he comes the wicked will perish the uncleanliness will go away the god will clean the entire creation the god will take all the dirty things from us he will cleanse us that's what we read in second letter of st peter chapter 3 verse 10 how jesus is going to cleanse the entire creation cleanse the entire earth cleanse the entire people second second peter chapter 3 verse 10 but but the day of the lord will come the day of the lord will come like a thief like a thief and then and then the heavens will pass away and the heavens will pass away with a loud noise with a loud noise and the elements and the elements will be dissolved will be dissolved with fire with the fire and the earth and the earth and everything that is done on it and everything that is done on it be, will be disclosed it will be disclosed please yes dear friends the lord is coming first he will cleanse he will cleanse everything the dirt what is there in the creation when the son of man comes the days will be like this gospel according to saint luke chapter 17 verse 26 how the days will be when the son of man comes just as it was in the in the days just as it was in the days days of noah days of noah so it will be so it will be in the days of the lord in the, the days of the lord son of man son of man they were eating and drinking they were eating and drinking and marrying and marrying and being given in marriage and being given in marriage until the day of noah until the day of noah enter the ark enter the ark and the flood came and the flood came and destroyed all of them and destroyed all of them likewise likewise just as it was in the days of lot just as it was in the days of the lot they were eating and drinking they were eating and drinking buying and selling buying and selling planting and building planting and building but the days of the lot left sodom but the days of the lot said left to sodom it rained fire it rained fire and sulfur from heaven and sulfur from heaven and destroyed all of them and destroyed all of them yes dear friends the coming of the lord the second coming will be so terrified as it was in the days of noah the people were living according to their flesh they are not bothered about their inner self they are always busy with to satisfy this flesh to live according to the, these standards of the world to live according to these worldly pleasures dear friends in jesus christ the lord is coming soon but are you like this are you like this are you in spending your time and energy to satisfy yourself to satisfy this worldly pleasures are you living according to these standards of the world not thinking about anything else only thinking about the this present this life not thinking about the next life that's way the entire creation is full of sin the entire creation is full of dirty the lord is coming to cleanse the world that's what we read in book of ezekiel chapter 36 verse 27 there 
God is telling to prophet Ezekiel how the world is. Book of Ezekiel chapter 36 verse 17. Mortal, mortal. When the house of Israel lived on their own soil, when the house of the Israel lived in the own soil, they defiled. They defiled. They defiled it. They defiled it with their, with their, with their ways, with their ways and their deeds, and their deeds. Their conduct in my sight was like the unclean, uncleanness of women in her menstrual period see the entire creation was become so that because the people of israel the people of god they're not living according to the will of god they're living according to their flesh they're living according to the standards of the world that's why the entire creation become so dirty that's why as we read in verse 25 how the God is going to cleanse the earth. I will sprinkle clean water upon you. I will sprinkle clean water upon you. And you shall be clean from all your uncleanness. And you shall be clean from all your uncleanness. And from all your idols I will clean, cleanse you. And all your idols and I cleanse you. And you and a new heart and a, a new heart i will give you i will give you and a new spirit a new spirit i will put within you i will put within you yes dear friends the lord is going to pour new the lord is going to pour the fresh water to cleanse us from our dirt to cleanse us the, from sin to cleanse us from this worldly pleasures and he is going to create new heart he is going to put new spirit in us that spirit is going to do as we read in verse 27 I will put my spirit within you. I will put my spirit within you. And make you follow my statutes. And make you follow my statutes. And be careful to be to observe my ordinances. And be careful to be observe my ordinances. Yes, dear friends. God is going to give new spirit. With that spirit, we will live not according to this flesh, not according to the standards of the world, not according to these laws of this earth, but we live according to the will of God. We live according to the word of God. We live according to the law of God. We live according to the standards of the Lord. That's what, when Jesus comes, he will cleanse us. He will cleanse from us all the dirt. And after cleansing us, the Lord is going to create new things in our life. That's what we read in book of Revelation chapter 21 verse 5. There God is going to reveal great secrets in our life. What is going to do? in our lives and the one who was seated on the throne said and one who was seated on the throne said see see i am making all things new i am making all things new also he said and also he said write this for these words praise the lord praise the lord praise the lord praise the lord the god is going to make everything new what are those new things Revelation chapter 21 verse 5 verse 1 it's saying what are those new things is going to create is going to do in our life. Then I saw a new heaven and uh, then I saw new heaven and a new earth and new earth for the first heaven for the first heaven and the earth and the earth has had passed away had passed away and the sea we sea was no more and the sea was no more the god is going to create new heaven and new earth in our life god is going to establish his kingdom on earth god is going to make part ourselves in the kingdom of god 
this is the first thing he will do he will cleanse us when he comes the second thing he will do when he comes that he will divide he will judge and he will go into reward us that's what we read in book of gospel account to saint matthew chapter 25 verse 32 there god jesus is telling about how the last judgment would be all the nations will be gathered all the nations will be gathered before him before him and he will separate people from one and one from other and he will separate people from one from another as a shepherd separates the sheep from the goats as a shepherd separates sheep from the goat and he will put the sheep at his right yes dear friends god first is going to divide he is going to divide righteous people from unrighteous good people from bad people the holy people from unholy people first he is going to divide us the second he is going to judge us verse 34 then then the king will say to those then the king will show to those at his right hand at his right hand come come you that are blessed by my father you that are blessed my father inherit the kingdom prepared for you inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world from the foundation of the world chapter verse 35 for i was hungry i was hungry and you gave me food and you gave me food i was thirsty i was thirsty and you gave me something to drink and you gave me something to drink i was a stranger i was a stranger and you welcomed me and you welcomed me i was naked i was naked and you gave me clothing and you gave me clothing i was sick i was sick and you took care of me i was took care of me i was in prison I was in prison you visited me you visited me see dear friends oh god is going to judge he is going to judge according to our deeds he is not seeing whether you are baptized he is not seeing whether you are christian he is not seeing whether you are catholic he is not seeing whether you are priest or a lay person he is seeing what you have done in your life what your actions account our actions god is going to judge our life take care of our actions take care of our actions respond to the people who is surrounding you the people are needy the people are suffering the people are dying but though you are see but you are not responding because you are not feeling with your heart your heart is so closed your heart became so stubborn that's why though your eyes is seeing but your heart not at all responding to the people who are in need to the people who are suffering to the people who are dying having nothing though you are having everything though you are in the state of to help them but you are not able to help them because your heart is so stubborn your heart is not able to respond so dear friends our final judgment will be based on our actions the god when he comes first he will divide the second he is going to judge according to our actions the third the third thing is he is going to reward us if at all we are doing if at all we are doing the good things in this life in the next when he comes he will come with a great reward that's what we read in gospel account to st matthew chapter 16 verse 27 gospel account to st matthew chapter 16 verse 27 how god is going to judge ourselves for the son of man is for, to come for the son of man is to come with his angels in the glory of his father with his angels and glory it is father and then he will repay everyone and they will repay to everyone for what has done 
for what has done been done so dear friends the jesus is really our reward depends upon our actions that's what we read in gospel according to st matthew chapter 5 verse 12 there jesus is telling what reward is going to give rejoice and be glad rejoice and be glad for your reward is great in heaven for reward is great in heaven for in the same way for in the same way they persecuted the prophets they persecuted the prophets who were before you who were before you the reward is so great be happy that you are going to reward with a great gift that reward book of revelation chapter 22 verse 4 there jesus is telling there st john is seeing the great revelation how god is going to reward his people who lived according to his will chapter 22 verse 4 they will they will see his face they will see his face and his name will be on their foreheads and his name will be on their for the gift is they will see face to face they will be in the company of god they will be in the presence of god and uh, the another gift is going to do is matthew's gospel chapter 19 verse 28 the another gift when he comes he is going to give the people who were lived according to the will of god is again i'll tell you again i will tell you it is easier it is easier for a camel to go through the eye of a needle for a camel to go to the eye of the needle than for someone who is rich to enter the kingdom of god for the someone who is rich to the kingdom of god was 28 Jesus said to them Jesus said to them Truly I tell you Truly I tell you at the renewal of all things at the renewal of the all things when the son of man is seated on the throne of his glory when the son of man seated on the throne of his glory you will have followed me you will have followed me you who have followed me you had followed me will also sit will also sit on 12 thrones on the 12 thrones judging the 12 tribes of israel judging the 12 tribes of israel the gift is nothing but we also will judge in the presence of god to judge the people dear friends are you ready to receive this great reward from god though god is prepared everything for us but are we worthy enough to receive him are we worthy enough to enter his presence are we worthy enough to see him face to face are we worthy enough to judge with him are we worthy enough to receive his glory let us examine our life let us examine our life though god is ready to do everything but are we prepared the god is coming The Lord is coming to us. We are in the season of Advent. We are preparing ourselves for the great event of the nativity of the Lord. But are we preparing ourselves? The God is giving the time. Be prepared. But are we preparing ourselves? How to prepare for the great Advent? How to prepare for the nativity of the Lord? first we need to know the truth the truth is nothing but the god is coming to us the god is coming to us after coming he is divide us after dividing he will judge us after judging he will reward us know the truth and live according to the the truth dear friends in jesus christ devani priyamaina bidalara దేవుని సన్నిధిలో ఉండి నిత్యము మనము స్థుతించి ఆరాధించుదాము ఒక్క నిమిషము దేవుని సన్నిధిలో మోకరించి దైవాత దేవుణ్ణి స్థుతించి కనపరచుదాము 
నిత్యము మనకు తోడుగా ఉండి స్తోత్రబలి స్తోత్రబలి అని నిత్యము ఇదిగో ఆ యొక్క పరలోకములోన దూతలు ఎలాగైతే శృతిస్తారు అదే విధముగా మనము కూడా దేవుని శృతించినట్లయితే శృతులనే సింహాసనం మీద ఆసీనుడై ఉండడానికి దేవుడు సిద్ధముగా ఉన్నాడు కనుక నీ దేవుడు మనలో మనకు చేసిన అన్నిటినీ తలంచుకొని దేవుణ్ణి స్థుతించి ఆరాధించుదాము అనేక విధాలుగా మనల్ని కాపాడుతూ మనల్ని రక్షిస్తూ మనల్ని నడిపిస్తూ నా యొక్క దేవాత దేవుణ్ణి యొక్క పాట ద్వారా స్థుతించి ఆరాధించుదాము స్తోత్రబలి స్తోత్రబలి మంచి దేవా నీకేనయ్యా శుభవేల ఆనందమే నా తండ్రిని తిరుపాదమే స్తోత్రబలి స్తోత్రబలి తండ్రి దేవా నీకేనయ్యా శుభవేల ఆనందమే తండ్రిని తిరుపాదమే కోటి కోటి స్తోత్రం తండ్రి 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 ఇదిగో దేవుడు మనలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క బాధలను ఇంతవరకు మనలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క సమస్యలను తొలగించి ఆ యొక్క దేవాత దేవుడు మనకు నెమ్మదిని మనశ్శాంతినిచ్చిన దేవుణ్ణి స్థుతించి కనపరచుదాము నిత్యము మనకు తోడుగా ఉండి మన యొక్క బాధలన్నిటిలోన మన యొక్క కష్టాలన్నిటిలోన మనకు సహాయముగా ఉండి మన నడిపించి మనలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క బాధను తొలగించిన ఆ యొక్క దేవాదేవుణ్ణి స్థుతించి ఆరాధించుదాము నటి బాధలంతా నేటికి మాయమై నటి బాధలంతా నేటికి మాయమయ్యే నెమ్మది ఉదయించి అది శాశ్వతమైనాదయ్యా నెమ్మది ఉదయించే అది శాశ్వతమైన కోటి కోటి స్తోత్రం తండ్రి 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 నిత్యము ఎంత కాచి కాపాడే మహిళలను నడిపిస్తున్న ఆ యొక్క దేవాత దేవుణ్ణి ఒకరు స్నేహితుల వలె మనతో ఉండి మన యొక్క మార్గాలన్నిటిలోన మనకు తన యొక్క సలహాలను ఇస్తూ తన యొక్క మార్గాన్ని చూపుతున్న ఆ యొక్క దేవాదేవుణ్ణి స్థుతించి కనపరచుదాము మరువని నా స్నేహమా కలసి సంతోషింతును మరువని నా స్నేహమా అలసి సంతోషించు కోటి కోటి స్తోత్రం తండ్రి కోటి కోటి స్తోత్రం తండ్రి కోటి కోటి స్తోత్రం తండ్రి కోటి కోటి స్తోత్రం తండ్రి 
Koti Koti Stotram Tanri Koti Koti Stotram Tanri Tidigo Mani Yekka Martha Lanniti Lona Mani Yekka Thoda Ka Undi Mani Yekka Pani Chaisi Ekkrupanu Shakti Ni Nithyamu Anukshanamu Tani Yekka Martha Lona Tani Yekka Thitta Ni Narvetsi Ekkrupanu Mani Yekka Thaiitsi Chana Ayakka Deva Deva Ni Sudhinci Aradhi Chudamu Inta Varakku Mani Yekka Deva Ni Sani Zita Undi Aachri Vahadara Pondu Kutu Na Mani Adi Deva Ni Krupaya Deva Ni Yekka Rakshana Ye Kanuka Ayakka Samarakshana Urkku Kanu Mani Yekka Deva Ni Sudhinci Aradhi Chudamu Seva Margamuno Utsam no Sagi TV Seva Margamuno Utsam no Sagi TV Puri Kuri Kipani Chea Naguaro Gamit City Puri Kuri Kipani Chea Naku Arubya no Sagiti Vee Koti Koti Stotram Tanri 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 Manalo na prathibak ka badalunu, manalo na prathibak ka sukkani. Devo da thali ganzi, thane ka nirdalo na, thane ka samrakshanalo na, thane ka adi na mala munchkani. Manalo tha paadu na devo ne, sutin si kana parichdamu. Veeda na dukka mai na, yenna. தன்றி Koti Koti Stotram Tanri 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 Hallelujah, Hallelujah
తాను శిష్యులు ఒలీవు కొండపై ఉన్నారు తాను ఈ లోకానికి వచ్చిన ఆ యొక్క ప్రణాళికలన్నీ కూడా ముగించుకొని ఉన్నాడు తాను ఈ లోకము నుండి వెళ్ళడానికి వెళ్ళే సమయము ఆసన్నమైనది తాను వెళ్ళడానికి ముందు తన శిష్యులతో ఈ విధంగా పలుకుతున్నాడు మీరు ప్రపంచమంతటా తిరిగి స్వార్థను ప్రకటించండి ప్రజలందరినీ కూడా నా యొక్క శిష్యులుగా మార్చండి ఇంకనూ అంటున్నాడు ఇదిగో నా రాకడికై ఈ ప్రపంచానంతటిని కూడా సిద్ధము చెయ్యండి అని అలా చెప్పి ఈస్ ప్రభు పరలోకానికి ఆరోహణమైపోయాడు కానీ శిష్యులు మాత్రము అక్కడే ఉండి పైకి చూస్తున్నారు ఏసు ప్రభు ఎలా వెళుతున్నాడు ఏసు ప్రభు ఎక్కడికి వెళుతున్నాడని ఆ సమయమున దేవదూతల వచ్చి వారితో ఈ విధంగా పలుకుతున్నారు అపోస్తల కార్యాలు ఒకట అధ్యాయము పదకొండ వచనము అపోస్తల కార్యాలు ఒకట అధ్యాయము పదకొండ వచనము గలిలీయులారా గలిలీయులారా మీరు ఎందుకు మీరు ఎందుకు ఇంకను ఇక్కడ నిలిచి ఇంకను ఇక్కడ నిలిచి ఆకాశము వైపు చూచుచున్నారు ఆకాశం వైపు చూచుచున్నారు మీ నుండి పరలోకమునకు చేర్చుకొనబడిన ఈ ఏసు మీ నుండి పరలోకమునకు చేర్చుకొనబడిన ఈ ఏసే ఎట్లు పరలోకమునకు పోవుట మీరు చూచితిరు ఎట్లు పరలోకమునకు పోవుట మీరు చూచితిరు అట్లే ఆయన మరలా వచ్చును ఆయన మరలా వచ్చును చెప్తున్నాడు ఆయన మరలా వస్తూ ఉన్నాడని అందుకని యేసు ప్రభు కూడా చెప్తున్నాడు యోహాన్ శుభవార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చినమన తన శిష్యులతో ఈ విధంగా పలుకుతున్నాడు యోహాన్ శుభవార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము మూడవ వచనము నేను వెళ్ళినచ్చు నేను వెళ్ళినచ్చు మీకు ఒక నివాసమును సిద్ధపరచి మీకు ఒక నివాసమును సిద్ధపరచి మరలా వత్తును మరలా వత్తును నేను ఉండు స్థలముననే నేను ఉండు స్థలముననే మీరును ఉండునట్లు మీరును ఉండునట్లు మిమ్ము నా యొద్దకు చేర్చుకో మిమ్ము నా యొద్దకు చేర్చుకుందను ప్రభు చెబుతున్నా నేను ఇప్పుడు వెళుతున్నాను కాని మరలా వచ్చెను అని అది సత్యాన్ని దర్శన గ్రంథము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఇరవై వచ్చినమున ఇదిగో ప్రభు పలుకుతున్నాడు దర్శన గ్రంథము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఇరవై వచ్చినము ఈ విషయములను గూర్చి ఈ విషయములను గూర్చి సాక్ష్యము ఇచ్చు వ్యక్తి సాక్ష్యము ఇచ్చు వ్యక్తి అది నిజము అది నిజము నేను త్వరలో వచ్చుచున్నాను నేను త్వరలో వచ్చుచున్నాను ప్రభు చెబుతున్నాడు నేను త్వరలో వచ్చుచున్నాను అని ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క వాక్యము వారికి వినపడినదో ఇదిగో గలిలీయులారా మరలా యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వస్తున్నాడని అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఇదిగో లోకమంతై కూడా యేసు ప్రభుని నమ్మిన విశ్వాసులందరూ కూడా ఈ లోకమంతై కూడా ఆయన రాకడ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నది ఆయన రాకడ కోసం ఎదురు చూస్తున్నది కానీ ఆ యొక్క రాకడ కోసము సిద్ధమగుతున్నదా అని మనము ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి ఆయన రాకడ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం కానీ ఆయన రాకడ ఎలా ఉంటుంది ఆయన రాకడ ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు ఏమేమి చేస్తాడు ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు మనము ఎలా ఆయనకు సిద్ధపడాలి ఎలా ఆయనను మనలోనికి స్వీకరించాలి అనే సత్యాలను మనము ఇప్పుడు చూద్దాము లూకా శుభవార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చిన మన ప్రభు పలుకుతున్నాడు దేవుడు ఏ విధముగా ఈ లోకానికి రెండవసారి వస్తూ ఉన్నాడు అని అప్పుడు మనుష్య కుమారుడు అప్పుడు మనుష్య కుమారుడు శక్తితోను శక్తితోను మహిమతోను మహిమతోను ఆకాశమున ఆకాశమున మేఘారూపుడై వచ్చుట మేఘారూపుడై వచ్చుట వారు చూచెదరు వారు చూచెదరు చూడండి ఆయన శక్తితోను మహిమతోను ఇంకను అగ్నితోను వస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకు ఈ లోకానికి వస్తూ ఉన్నాడంటే రెండవ పేతురు రాసిన లేక మూడవ అధ్యాయము పదవ వచనమున పేతురు గారి ద్వారా దేవుడు పలుకుతున్నాడు 
రెండో పేతురు మూడవ అధ్యాయం పదవ వచనము కాని కాని ప్రభు దినము ప్రభు దినము దొంగవలే వచ్చును దొంగవలే వచ్చును ఆ రోజున ఆ రోజున భయంకర ధ్వనితో భయంకర ధ్వనితో ఆకాశము అంతరించును ఆకాశము అంతరించును గ్రహాధికారులు గ్రహాధికారులు దగ్ధమై నశించును దగ్ధమై నశింతురు భూమి సర్వ వస్తువు భూమి సర్వ వస్తువులు సంచయముతో పాటు సంచయముతో పాటు అదృశ్యమగును అదృశ్యమగును దేవుడు మహిమతోన అగ్నితోన వచ్చి ఈ యొక్క భూమిని అంతటిని కూడా శుద్ధపరుస్తూ ఉన్నాడు ఈ భూమి అంత ఎప్పుడైతే దేవుడు సృష్టించినప్పుడు ఎలా పరిశుద్ధముగా ఉన్నదో అదే స్థితికి తీసుకొని రావడానికి దేవుడు ఈ లోకములో ఉన్న అపరిశుద్ధిని అంతటిని ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క పాపాన్ని తొలగించి ఈ యొక్క భూమిని అంతటిని ఈ యొక్క ప్రజలందరినీ కూడా శుద్ధపరచడానికి ప్రభు వస్తూ ఉన్నాడు ఇదిగో ప్రభు పలుకుతున్నాడు లూకా శుభవార్త పదిహేడవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరు వచ్చినము దేవుడు ఆ యొక్క మనిషిని రాకడ వచ్చినప్పుడు ఎటువంటి మానవ జాతి ఎటువంటి స్థితిలో ఉంటుందో దేవుడు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు నోవా దినముల ఎందు ఎట్లుండునో నోవా దినముల ఎందు ఎలా ఉండునో మనుష్య కుమారుని దినములందు మనుష్య కుమారుని దినముల ఎందును అట్లే ఉండును అట్లే ఉండును చూడండి నోవా దినములోన ప్రజలందరూ కూడా పాపములోన వారి యొక్క శరీర సుఖముల కోసము తమ యొక్క జీవితాన్ని తమ యొక్క సమయాన్ని తమ యొక్క శక్తిని అన్నిటినీ కూడా వాటి కోసమే చేయించి దేవుడు ఉన్నాడు ఇదిగో మాము దేవుని యొక్క రూపములో ఉన్నామని సత్యమును మరిచిపోయి ఈ పై రూపమున ఈ యొక్క రూపాన్ని తీసుకొని ఈ యొక్క శరీరాన్ని పట్టుకొని ఈ యొక్క శరీరానుసారముగా జీవించడం మొదలుపెట్టినప్పుడు ఇదిగో దేవుడు వారిని ఎలా శిక్షించాడో మనకందరికి తెలుసు అదే దేవుడు అదే నోవా కాలంలో ఎలా ప్రజలుగా ఉన్న నేడు కూడా ఆ యొక్క దేవుడు వస్తున్న ఆ యొక్క సమయంలో కూడా అలాగే ఉంటారని దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు అందుకని పేతు రాసిన రెండవ లేక మూడవ అధ్యాయము ఆరు ఏడు వచనాలలో దేవుడు ఈ విధంగా పలుకుతున్నాడు పేతు రాసిన రెండవ లేక మూడవ అధ్యాయం ఆరు ఏడు వచనాలు ఆ జలము వలననే ఆ జలము వలననే జల ప్రళయము చేతనే జల ప్రళయము చేతనే అప్పటి లోకము నశింప చేయబడెను అప్పటి లోకము నశింప చేయబడెను దేవుని వాక్కు చేతనే దేవుని వాక్కు చేతనే ఇప్పటి దివి ఇప్పటి దివి భువి 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 అగ్నిలో ద దగ్ధమగుటకు అగ్నిలో దగ్ధమగుటకు ఉంచబడినవి ఉంచబడినవి దుష్టులు దుష్టులు తీర్పునకు గురి ఉనర్చబడి తీర్పునకు గురి ఉనర్చబడి నశింప చేయబడు వాటికై నశింప చేయబడి వాటికై అవి భద్రము భద్రము చేయబడినవి అవి భద్రము చేయబడినవి చూడండి ఆ యొక్క నోవా దినము ఎలాగైతే జల ప్రళయముతో ఆ యొక్క లోకానంతటిని నశింప చేసి కొత్త మానవ జాతిని సృష్టించాడు అదే విధముగా ఇదిగో దేవుడు వస్తున్న ఆ యొక్క సమయంలో కూడా ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క పాపాన్ని ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క దృష్టిని ఆయన తొలగించి ఇదిగో కొత్త దివిని కొత్త భువిని సృష్టిస్తూ ఉన్నాడు అందుకని ప్రభు పలుకుతున్నాడు ఇజకేలి గ్రంథము ముప్పై ఆరవ అధ్యాయం పదిహేడు వచనములోన ఇదిగో ఇజ్రాయేల్ ప్రజల ద్వారా వారి యొక్క పాపము ద్వారా ఎటువంటి స్థితిలో వారు జీవిస్తున్నారో అక్కడ వాక్యం మనకు అర్థమవుతున్నది ఇజకేలి గ్రంథము ముప్పై ఆరవ అధ్యాయము పదిహేడు వచనము నరపుత్రుడా నరపుత్రుడా ఇస్రాయేలీలు ఇజ్రాయేలీలు తమ దేశమున వసించినప్పుడు తమ దేశమున వచించినప్పుడు వారు తమ ప్రవర్తన ద్వారా వారు తమ ప్రవర్తన ద్వారా క్రియల ద్వారా క్రియల ద్వారా ఆ నేలను మలినము చేసిరి ఆ నేలను మలినము చేసిరి నా దృష్టిలో నా దృష్టిలో వారి ప్రవర్తన వారి ప్రవర్తన ముట్టుతవలే ముట్టుతవలే అపవిత్రమైనది అపవిత్రమైనది చూడండి వారి యొక్క ప్రవర్తన ద్వారా వారి క్రియల ద్వారా ఎక్కడైతే వారు నివసిస్తున్న ఆ యొక్క నేల అంతయి కూడా మలినమైపోయినది మలినమైపోయిన ఆ యొక్క నేలను మలినమైపోయిన ఆ యొక్క ప్రజలను దేవుడు ఈదముగా చూస్తూ ఉన్నాడు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వచ్చినాలు నేను నేను మీపై శుభ్రమైన జలములు చల్లి మీపై శుభ్రమైన జలములను చల్లి మీ విగ్రహముల నుండి మీ విగ్రహముల నుండి మీ మాలిన్యము నుండి మీ మాలిన్యము నుండి మేము శుద్ధి చేయదు మేము శుద్ధి చెయ్యదును మీకు నూతన హృదయమును దయచేయదు మీకు నూతన హృదయమును దయచేయదు నూతన ఆత్మను నూతన ఆత్మను మీలో ఉంచదను మీలో ఉంచదను 
మీ నుండి మీ నుండి రాతి గుండెను తొలగించి రాతి గుండెను తొలగించి మీకు మాంసపు గుండెను దయచేసేదను మీకు మాంసపు గుండెను దయచేసేదను నా ఆత్మను నా ఆత్మను మీలో ఉంచి మీలో ఉంచి మీరు నా చట్టములను అనుసరించినట్లు మీరు నా చట్టములను అనుసరించినట్లు నా విధులను పాటించినట్లు చేయదు నా విధులను పాటించినట్లు చేయదును చూడండి దేవుడు మనలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క మాలిన్యం మనను తొలగిస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు వచ్చినప్పుడు ఈ లోకానంతటిని కూడా శుభ్రపరుస్తూ ఉన్నాడు మన యొక్క జీవిత విధానం ద్వారా మన యొక్క ప్రవర్తన ద్వారా మన యొక్క క్రియల ద్వారా ఈ మలినమైపోయిన ఈ యొక్క లోకాన్ని మలినపోయి మలినమైపోయిన మన యొక్క శరీరం మన యొక్క జీవితాన్ని శుభ్రపరుస్తూ ఉన్నాడు తన యొక్క శుద్ధమైన చలములను చల్లి మనల్ని శుభ్రపరుస్తూ ఉన్నాడు తన యొక్క నూతనమైన హృదయాన్ని మనకు ప్రసాదించి తన యొక్క నూతనమైన ఆత్మను మనకు ప్రసారిస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకు ఆయన కృతిత్వ ప్రకారం జీవించడానికి ఆయనతో కలిసి జీవించడానికి ఆయన యొక్క అడుగు జాడలలో ఉండడానికి ఎప్పుడైతే దేవుడు మనలో యొక్క శుద్ధమైన జలములను చల్లి మనకు కొత్త జీవితాన్ని కొత్త హృదయాన్ని కొత్త ఆత్మను ఇచ్చినప్పుడు దేవుడు ఈదంగా పలుకుతున్నాడు దర్శన గ్రంథము ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం ఐదవ వచనమున దర్శన గ్రంథము ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము ఐదవ వచనము అంతటా అంతటా సింహాసనాసీనుడు సింహాసనాసీనుడు ఇప్పుడు అన్నింటిని ఇప్పుడు అన్నింటిని కొత్తగా సృష్టించదను కొత్తగా సృష్టించదను కొత్తగా సృష్టిస్తున్నాడు దేని దేని కొత్తగా సృష్టిస్తున్నాడు ఒకట వచనము అంతట నేను అంతట నేను ఒక కొత్త దివిని ఒక కొత్త దేవుడు ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు రెండవసారి మన కోసం వచ్చినప్పుడు ఇదిగో ఈ యొక్క ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క మానిల్యం మనలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క పాపాన్ని మనలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క అంధకారమును తొలగించి తన యొక్క వెలుగును తన యొక్క మహిమను తన యొక్క ఆత్మను మనలో ఉంచి కొత్త దివిని కొత్త భూమిని తన యొక్క రాజ్యాన్ని మనలో స్థాపింపచేస్తూ ఉన్నాడు మనలందరిని కూడా ఆయన రాజ్యంలోన భాగముగా చేయడానికి వస్తూ ఉన్నాడు ఇవన్నీ చేయడానికంటే ముందుగా దేవుడు ఇంకా మూడు కార్యాలు చేస్తూ ఆయన వచ్చినప్పుడు మొట్టమొదటగా మనలను విభజిస్తూ ఉన్నాడు మరి రెండవగా మనలను మనకు తీర్పు తీరుస్తూ ఉన్నాడు మూడవదిగా మనకు బహుమానాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాడు ఎలా మనలను విభజిస్తూ ఉన్నాడు మత్తే శివార్త ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము ముప్పై రెండవ చనమున దేవుడు ఈదంగా పలుకుతూ ఉన్నాడు తుది తీర్పు ఎలా ఉంటుంది మత్తే శివార్త ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము ముప్పై రెండవ చనము అప్పుడు అప్పుడు సకల జాతుల వారు సకల జాతుల వారు ఆయన సమూకమునకు చేర్పబడుదురు ఆయన సమూకమునకు చేర్చబడుదురు గొర్రెల కాపరి గొర్రెల కాపరి మేకలను గొర్రెలను మేకలను గొర్రెలను వేరుపరచినట్లు వేరుపరచినట్లే ఆయన వారిని వేరుపరచు ఆయన వారిని వేరుపరచును ఆయన గొర్రెలను ఆయన గొర్రెలను కుడి ప్రక్కన కుడి ప్రక్కన మేకలను మేకలను తన ఎడమ ప్రక్కన నిలుపును తన ఎడమ ప్రక్కన నిలుపుతూ ఉన్నాడు చూడండి దుష్టలను పుణ్యాత్మలను దుష్ట వారిని వేర్పరుస్తున్నా మంచి వారిని చెడ్డ వారిను గొర్రెలను మేకలను ఎలాగైతే కాపరి వేర్పరుస్తున్నాడు అదే విధముగా తుది తీర్పు రోజున మంచి వారిని చెడ్డ వారిని దేవి యొక్క చిత్తానుసారముగా జీవించిన వారిని జీవించలేని వారిని విభజిస్తూ ఉన్నాడు అలా విభజించిన తర్వాత తీర్పు ఈదంగా ఉంటుంది మత్య శివార్త ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదవ వచనము ఏలనా ఏలైనా నేను ఆకలి గొనినప్పుడు నేను ఆకలి గొనినప్పుడు మీరు ఆహారం ఇచ్చి మీరు ఆహారం ఇచ్చి దప్పిక గొనినప్పుడు దప్పిక గొనినప్పుడు దాహము తీర్చి దాహమును తీర్చి తిరి పరదేశినై ఉన్నప్పుడు పరదేశినై ఉన్నప్పుడు నన్ను ఆదరించి తిరి నన్ను ఆదరించి తిరి నేను వస్త్రహీనుడనై ఉన్నప్పుడు నేను వస్త్రహీనుడై ఉన్నప్పుడు వస్త్రములను ఇచ్చి తిరి వస్త్రములను ఇచ్చి తిరి రోగినై ఉన్నప్పుడు రోగినై ఉన్నప్పుడు నన్ను పరామర్శించి తిరి నన్ను పరామర్శించి తిరి చెరసాలలో ఉన్నప్పుడు చెరసాలలో ఉన్నప్పుడు నన్ను దర్శింపవచ్చి తిరి నన్ను దర్శింపవచ్చి తిరి చూడండి ఇవన్నీ మీరు చేశారు అప్పుడు వారు అడుగుతున్న అయ్యా మేము మేము మిమ్మల్ని గుర్తించి ఎప్పుడు ఇవి చేశామంటే ఇదిగో ఈనీ ఈ నా సహోదరులు ఏ ఒక్కరికి చేసినా అది నాకు చేసినట్లే 
చూడండి ప్రియా సహోదరి సహోదరులారా దేవుడు ఈ లోకానికి రెండవసారి వచ్చినప్పుడు తుది తీర్పు రోజున ఆ యొక్క తుది తీర్పు ఇలానే ఉంటుంది నీవు క్రైస్తవుడా నీవు జ్ఞానస్థానం పొందుకున్నావా నీవు కథోలికుడవా నీవు గురువా లేకపోతే నీవు సామాన్య క్రైస్తవుడు అని దేవుడు ఏదీ చూడడు నీవు ఏ దాశ నీవు ఏ దాశానికి చెందినవాడవు ఏ యొక్క జాతికి చెందినవాడు ఎవరు ఏది కూడా చూడడు ఇదిగో నీ పనులే దేవుడు చూస్తాడు నీ చుట్టున ఎంతోమంది దీన స్థితిలోన అవస్థలోన తినడానికి తిండి కూడా లేనివారు ఎంతోమందిని మనము చూస్తూ ఉంటాము కానీ వారికి సహాయం చేసే వారికి స్పందించే హృదయము మనకు ఉన్నదా ముద్దు బారిని యొక్క హృదయము ముద్దు బారిని యొక్క జీవితాలలోన స్పందించే స్వభావం మనకు ఉన్నదా ఒకనొక వ్యక్తి అంటున్నాడు స్పందించే హృదయమే నిజమైన దేవాలయము స్పందించే హృదయమే నిజమైన దేవాలయము కానీ మన హృదయం స్పందిస్తూ ఉన్నదా మన యొక్క హృదయము ఇతరులు సమస్యలు ఉన్నప్పుడు ఇతరుల బాధలు ఉన్నప్పుడు స్పందిస్తూ ఉన్నదా ఒక్కసారి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుని మనకు సహాయం చేసి స్థుతి ఉన్నాను మనము సహాయం చేసి ఆ యొక్క హోదాలు అంతస్తులో ఉన్నాను కూడా మనకు ఇతరులకు సహాయం చేస్తే స్పందించే హృదయము మనకు ఉన్నదా ఒకవేళ మనకు ఉన్నట్లయితే దేవుడు మన యొక్క క్రియలను బట్టి మనకు తీర్పు తీరుస్తున్నాడు తీర్పు తీర్చిన తర్వాత తన యొక్క గొప్ప బహుమానమును మనకు అందిస్తూ ఉన్నాడు మత్తే శివవార్త ఐదవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనమున దేవుడు ఈ విధంగా పలుకుతున్నాడు మత్తే శివవార్త ఐదవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనము మీకు మీకు ముందు వెలసిన ప్రవక్తలను సైతము ముందు వెలసిన ప్రవక్తలను సైతము ప్రజలు అట్లే హింసించిరి ప్రజలు అట్లే హింసించరి పరలోకములో పరలోకములో మీకు గొప్ప బహుమానము కలదు మీకు గొప్ప బహుమానము కలదు కావున కావున మీరు ఆనందపడు ఆనందపడు మహానందపడు మహానందపడు కనుక ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఈ యొక్క ఆగమన కాలములో ఉన్న మనము దేవుని యొక్క రాకడ కోసము దేవుని యొక్క ఆ యొక్క జన్మదినము కోసము మనము తయారవుతూ ఉన్నాము ఈ యొక్క తయారీ విధానం ఎలా ఉండాలి సత్యమును తెలుసుకోవాలి ఆ యొక్క సత్యం ఏమిటంటే ఇదిగో దేవుడు మన కోసం వస్తూ ఉన్నాడు మన జీవితాలు మార్చడానికి మనలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క మాలిన్యములను తొలగించడానికి వస్తూ ఉన్నాడు కానీ ఇవన్నీ దేవుని నుండి మనం పొందుకోవాలంటే ఇదిగో మనము దానికి తయారవ్వాలి సత్యాన్ని తెలుసుకొని ఆ యొక్క సత్యానుసారముగా మనము జీవించాలి ఎందరో అంటారు దేవుడు ఇంకనూ రాలేదు అని కానీ దేవుని యొక్క సమయము ఆయనకు ఉంటుంది కనుక వచ్చున్న దేవుడును మనలను సిద్ధపడడానికి ఆయనను స్వీకరించడానికి నీవు సిద్ధముగా ఉన్నావా ఒక్క నిమిషము దేవుని సన్నిధిలో మోకరించి వస్తున్న దేవుడు ఎదుర్కోవడానికి ఆహ్వానించడానికి మన జీవితాలను మన హృదయాలను సిద్ధము చేసుకుందాము దేవుడిచ్చిన యొక్క గొప్ప సమయము యొక్క ఆగమన కాలము యొక్క కాలములు అంతయి కూడా మనము మనలు మనము తయారు చేసుకోవాలి బాహ్యముగా కాకుండా అంతరంగమున మన హృదయాన్ని తయారు చేసుకోవాలి ఇదిగో అలనాడు జోజప్ప గారు మరియమ్మ గారు యేసు ప్రభు జన్మనివ్వడానికి స్థలము కోసం ప్రతి ఒక్క ఇల్లు తిరిగారు కానీ వారికి ఎక్కడ కూడా స్థలము లేదు ఇదిగో ఈ యొక్క క్రిస్మస్ సమయమున నీ హృదయాన్ని దేవునికి సమర్పించడానికి సిద్ధముగా ఉన్నావా వస్తున్న ఆ యొక్క దేవుని స్వీకరించడానికి నీలోనికి స్వీకరించడానికి సిద్ధముగా ఉన్నావా నిజమైన క్రిస్మస్ అంటే ఇదిగో యేసు ప్రభు ఎక్కడో పశువుల కొట్టములో జన్మించడము కాదు ఈ సమయమున నీ జీవితంలో నీ హృదయంలో జన్మించాలి కనుక అలా జన్మించాలంటే మనలు మనము తయారు చేసుకోవాలి కనుక దేవా వచ్చున్న ఆ యొక్క దేవాదేవుని స్వీకరించడానికి సిద్ధముగా ఉందాము ఈ యొక్క పాటను మనం ప్రార్థనగా మలుచుకొని దేవుణ్ణి ఆహ్వానించడానికి మన హృదయాలను మన జీవితాలను సిద్ధపరచుకుందాము వచ్చుచున్నాడు ఏసు వచ్చుచున్నాడు 
వచ్చుచున్నాడు ఏసు వచ్చుచున్నాడు హృదయమా సంతసించుమా హృదయమా సంతసించుమా హృదయమా సంతసించుమా హృదయమా సంతసించుమా తట్టుచున్నాడు తలుపు తట్టుచున్నాడు తట్టుచున్నాడు తలుపు తట్టుచున్నాడు తట్టుచున్నాడు తలుపు తట్టుచున్నాడు తట్టుచున్నాడు తలుపు తట్టుచున్నాడు హృదయమా తలుపు తీయుమా హృదయమా తలుపు తీయుమా హృదయమా తలుపు తీయుమా హృదయమా తలుపు తీయుమా పిలచుచున్నాడు ఏసు పిలచుచున్నాడు పిలచుచున్నాడు ఏసు పిలచుచున్నాడు పిలచుచున్నాడు ఏసు పిలచుచున్నాడు పిలచుచున్నాడు ఏసు పిలచుచున్నాడు హృదయమా పరుగు తీయుమా హృదయమా పరుగు తీయుమా హృదయమా పరుగు తీయుమా హృదయమా పరుగు తీయుమా రణయ్యున్నాడు ఏసు రణయ్యున్నాడు రణయ్యున్నాడు ఏసు రణయ్యున్నాడు రణయ్యున్నాడు ఏసు రణయ్యున్నాడు ప్రాణయున్నాడు ఏసు రాణయున్నాడు హృదయమా ఎగసిపాడుమా హృదయమా ఎగసిపాడుమా హృదయమా ఎగసిపాడుమా హృదయమా ఎగసిపాడుమా హల్లెలుయా ఏసునకు హల్లెలుయా హల్లెలుయా ఏసునకు హల్లెలుయా హల్లెలుయా ఏసునకు హల్లెలుయా హల్లెలుయా ఏసునకు హల్లెలుయా సన్నా ఏసునకు సానా సానా ఏసునకు సానా హల్లెలుయా 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 హల్లెలుయా
प्रभु भी तो आत्म तो नुका सर्वशक्ति गल सर्वेश्वर पिता पुत्र पवित्रात्म मिम्मल दीवी का The Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Isu na ko Hallelujah. Hallelujah. Isu na ko Hallelujah. Hallelujah. Isu na ko Hallelujah.